Willkommen zurück, eine neue Folge Poker MMO. Wir haben in der letzten Folge die MSN erfolgreich abgeschlossen und wollen jetzt unseren dritten Arena-Orten erkämpfen. Zunächst einmal werden wir die drei Trainer, die hier in der Arena sind, versuchen zu besiegen, um uns dann den Arena-Leiter zu widmen. Es könnte möglich sein, dass wir hier einige Schwierigkeiten gegenübertreten. Aber mal sehen. Das Pikachu, das tut weh. Logisch, ne? Ganz logisch. Ja, schon hier am ersten Trainer fast, ähm, fast besiegt. Stärke. Ja, unser Dick da hält halt nichts aus, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Miracle Eye. Was ist das? Enables Dark Type Target to be hit by a Psychic Type Attack. And also enables an Erased Target to be hit. Ah, okay. Also, das würde uns ähm, die Möglichkeit bringen, Unlicht-Typen mit Psychoattacken zu treffen. Die ja eigentlich immun sind gegen Psychoattacken. Aber denke ich, brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Wir spielen ja nicht mit Kadabra only, sondern haben noch andere Pokémon. So, auch unser Kadabra musste äh, den Platz räumen. Das hat's wieder ausgehalten. Ja, wahrscheinlich dürfen wir jetzt hier bei jedem Trainer erstmal wieder aufheilen gehen. Ah, ich habe so etwa so ein bisschen die Vermutung, dass wir äh, in diesem Spiel doch häufiger trainieren müssen im hohen Gras. Da reichen die ganzen Trainer nicht aus. Oh, wo gehe ich denn hin? Oder unser Team ist einfach... Äh, Besteht aus zu vielen Pokémon und wir sind zu Unterlevel dadurch. Vielleicht müssen wir uns doch auf weniger Pokémon beschränken. Na, mal sehen. So, dann wollen wir doch mal Trainer Nummer 2 uns zurechtlegen. Er fängt mit einem Voltoball an. Problem wird sein, unser Schillock wird hier zu langsam sein, denke ich mal. Ja, so sieht es auch aus. Das heißt, er kriegt auch die Elektroattacken immer ab. Und der Schaufler reicht nicht mal aus. Normalerweise halten doch Elektro-Pokémon so eine Schaufler-Attacke von 80 Base-Stärke überhaupt nicht aus. Das wundert mich, dass die hier wirklich derart tanky sind, die Gegner, dass man die einfach nicht one-shotten kann. Und unser Dikter ist auch so langsam. Mein klar, ein Voltoball ist schnell, ja. Aber normalerweise, also wenn ich die Original-Edition spielen würde, wäre... Der hat wieder Sturdy. Äh, wäre ein Dick da immer schneller als sämtliche Pokémon, die hier drin sind. Vielleicht ist das Raichu schneller, aber doch kein... Äh, doch kein Voltoball. Echt merkwürdig.
Das ist echt merkwürdig. Na, okay. Hilft alles nix. Zurück zum Pokémon Center. Die haben definitiv hier eine sehr gute ähm, Flora- und Fauna-Struktur. Also wie schnell der Busch nachwächst, ne? So, und Trainer Nummer 3. So, ihr seht da schon einen blauen Laserstrahl. Da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen uns hier was überlegen, wie wir zum Arena-Leiter kommen. Das werden wir aber gleich erörtern, sobald wir diesen Trainer hier besiegt haben. Unglaublich, das Pikachu hat unser Shillock fast gewonshottet. Und es wird selber durch unser Schaufler nicht gewonshottet, okay. Okay. Gut, dann ist unser Tauboga noch Level 23 geworden. So. Moment, ist Magnetilus aus Level 22. Da passt auch Level 23. Okay. So, dann gehen wir nochmal aufheilen. Na komm. Und dann werden wir hier mal das Rätsel lösen. Er hat eine schöne Drachenmaske auf. Und den Heitera schon. Ja, Tom. Ich glaube, das wäre in dieser Arena unbesiegbar, ne? Käfergeist dürfte er nicht effektiv treffen. Okay. So, wie ihr seht, also hier kommen wir nicht durch, ne? Müssen aber irgendwie zum Arena-Leiter. Ihr seht hier diese Mülleimer. In einem dieser Mülleimer ist ein Schalter versteckt. Das finden wir heraus, indem wir die Mülleimer einfach der Reihe nach anklicken. Und sobald wir den Schalter gefunden haben, ist der nächste Schalter in einem der gerade benachbarten Mülleimer. Hier haben wir jetzt den ersten Schalter gefunden. Das heißt, in einem dieser drei Mülleimer befindet sich jetzt der zweite Schalter, den wir... Ähm, benötigen, um auch die zweite Linie zu deaktivieren. Finden wir den nicht auf Anhieb, wird die erste Linie wieder aktiviert und das Rätsel beginnt von vorn. In der ersten Generation war es auch so, dass wir mit einer 50%igen Chance dann den zweiten Schalter oben links gefunden haben. Weiß ich nicht, ob das hier auch so ist. Wir gucken mal auf den linken. Oh, Glück gehabt. Gleich den zweiten Schalter gefunden. Ja, in den zwei war dann quasi keiner. Ne? Und in den anderen übrigen auch nicht. Okay, so, dann gucken wir doch mal, was hat denn Major Bob für... Äh, hier im Englischen heißt er Lieutenant Search, ist natürlich ein bisschen besser, ne? Für Pokémon. Level 25 Elekids. Okay, unser Schillock hat zumindest einen Hit ausgehalten. Kann es denn das Elekit one-shotten oder zumindest stark damagen? Das kann
kann's nur damagen, okay. Okay, er benutzt auch noch Tränke. Na, das kann ja was werden. Gut, dann probieren wir es doch mal mit Kadabra. Psychstrahl, Kadabra ist zumindest schon mal schneller. Aber das Ele Kit hat es auch ausgehalten, okay. Jetzt wechselt er aus und wechselt sein stärkstes Pokémon, das Raichu, ein. Ah, Raichu ist verwirrt geworden. Mal sehen, ob es triggert. Natürlich nicht. Das wäre auch eine Überraschung gewesen. Okay. Dann wechseln wir doch mal unser stärkstes Pokémon gegen ihn ein. Nämlich unser Dicta. Und das Raichu hat sich selber getroffen. Okay. Und ein kritischer Hit mit Magnitude 7. Aber die Bäre hat dem Raichu quasi äh, Schaden weggenommen. Erreicht der Sucker Punch? Erreicht. Okay. Das Raichu ist schon mal besiegt worden. Das heißt, der schlimmste Gegner, den haben wir hinter uns gelassen. Oh, und Svoltoball benutzt. Explosion. Das wird unser Dick dann nicht aushalten. Okay. Gut. Wir wechseln mal unser Tauboga ein. Okay, er antwortet mit Elekit. Da können wir... Ne, wir machen einfach Ruckzucki. Okay, er wechselt wieder aus und wechselt Magnetilo ein. Okay. Ich würde sagen... Wir tun es ihm gleich und wechseln auch unser Magnetilo ein. Können wir das Magnetilo paralysieren? Nein. Gut, dann hat unser Magnetilo hier überhaupt nichts aussetzen können. Krass, dass das so viel Schaden bekommt, ne? Äh, 19 Schaden, obwohl das nicht effektiv ist. So, dann haben wir nur noch unsere Hoffnung mit unserem Ponita. Oje. Dann mal, ähm, wenn wir uns hier unser Magnetilo mal angucken. Wie viel hat denn das Spezialverteidigung? 11 und Verteidigung 14, okay. Bisher lief es eigentlich ganz gut in dem Kampf. Okay, das Magnetio konnte man auch besiegen. Jetzt haben wir nur noch seinen Elekit. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Also ist ja schon geschwächt. Ruckzucki trifft. Das reicht nicht aus. Das gibt's doch gar nicht. Aber zweiter Ruckzucki trifft. Okay. Huh, das war knapp. Wir hatten auf jeden Fall Glück, dass unser, äh, unser Dick da das, das Raichu besiegen konnte. Okay, unsere Pokémon werden schneller durch den Donnerorden. Wir können jetzt auch Fliegen außerhalb des Kampfes einsetzen. Da sind wir noch etwas davon entfernt, Fliegen äh, zu bekommen. Und wir bekommen TM34 Schockwelle. Als Geschenk. So, wer kann das erlernen? Wollen wir das Kadabra erlernen? Ein Magnetilo. Werden wir dann wahrscheinlich austauschen. 
Simsala, wenn wir was zum Tauschen dann finden, könnten wir das Simsala weiter benutzen. Die Frage wäre, für was wollen wir das einsetzen? Für psycho hat ich meine, physisch ist unser Kadabra eh nicht so gut. Ja, machen wir doch mal. Okay. Haben wir ein Pokémon, was Mega Trainer lernen kann? Nein. Ja, mehr haben wir erstmal hier nicht. Submission war, glaube ich, ja nur 80 Genauigkeit. Und was konnte Assurance? Das hat 60. Power. Okay, wenn das äh, Pokémon bereits Schaden bekommen hat, wird die Power verdoppelt. Okay. Ja gut. Haben wir erstmal nicht. Wir haben den dritten Orten erhalten. Und werden uns jetzt in Richtung da das Relaxo hier den Weg versperrt in Richtung Azuria City wieder aufmachen, um in Richtung Rocktunnel zu gehen. Guck mal an, die Trainer sind wieder angreifbar hier. Ja, die haben wieder ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Da reden wir die doch noch mal an. Oh, der hat jetzt schon ein Ultrigaria. Alles klar. Und wir kommen natürlich mit unserem Schiller rein. Aber diesmal ist es Schiller schneller. Jetzt bloß nichts, weil äh, der Biss hat es nicht flinchen lassen. Okay. Zum Glück nur Wickel. Jetzt wird es geflincht. Es wird noch mal schöne EP jetzt geben. Dann hat er ein Midorino bereits. Da können wir schön mit Schaufler arbeiten. Kriegen die Gegner einfach nicht gewonnen, schottet. Ne? Dadurch haben wir natürlich jedes, jedes Mal äh, Schaden zu erwarten. Ein Fukano. Da setzen wir doch unser, unsere Aquawelle ein. Das reicht. Okay. So, damit ist unser Schillock Level 23. Da waren bereits 24 geworden. Und Dicta ist 23. Okay. Ja, dann werden wir die Trainer hier nochmal ein bisschen kurz besiegen. Beziehungsweise könnten wir auch einfach äh, in Richtung Azuria City gehen. Weil wir haben... Wir haben äh, unterhalb von Azuria City auf dieser Route noch nicht äh, im wilden Gras äh, äh, nach Pokémon gesucht. Ich denke, das werden wir jetzt gleich mal unternehmen. Viel Schaden macht unser Magnetilo nicht gerade. Oh, Donnershock macht mehr Damage, okay. Das ist Spark gar nicht so gut, weil äh, wir wahrscheinlich Spezial im Spezialangriff wesentlich besser sind. Lass uns mal kurz schauen, bevor wir das Taubsi erledigen. Angriff 
Also sind wir nur bei 7. Ach hier, 49 gegenüber 23 im Angriff. Alles klar. Dann doch lieber Donnerschock. So. Ja, dann lassen wir erstmal die Trainer hier kurz links liegen. Kann man ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äh, noch bekämpfen, um zu trainieren. Und wir gehen mal hoch nach Azalea City, beziehungsweise in die Route unterhalb Azalea City. Gleich sehen. Was wird das eigentlich für eine TM? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das war das war Schaufler. So, wir werden jetzt hier mal in dem hohen Gras was suchen und mal sehen, ob es gleich auftaucht. Weil hier haben wir nämlich noch gar keine Pokémon gefangen. So, das ist erstmal eine Menki. Ein Menki hatten wir, glaube ich, schon. Lass mich nachschauen. Da ist es. Okay. Boah, das Menki ist auch noch schneller als unser Magnetilo. Und das hat einfach meinen Magneten gestohlen. Fass ich's denn? Ja, zumindest bekomme ich es nach dem Kampf wieder. Das wäre jetzt natürlich der Hit, wenn, äh, wenn das Item jetzt weg wäre. So, aber ich will hier nicht äh, Mankeys haben, sondern ich möchte ein anderes Pokémon. Mal sehen, ob es noch auftaucht. hat Fratz auch nicht. Wie die alle schneller sind. Das Ding ist 8 Level unter uns. Mirror Shot. Es hat eine sehr geringe Genauigkeit. Ne, das lassen wir mal. Taubsi. Es scheint wahrscheinlich sehr selten zu sein. Aber hier scheinen viele wahrscheinlich danach zu suchen. Ein Abra. Ähm, es gab einen, der wollte ein Abra gegen einen Pantimos tauschen, deswegen probieren wir doch mal, das Abra direkt einzufangen. Sehr schön. So, dann können wir auch ein Abra dann tauschen. Äh, hier sind drei Mauzis. Das gibt es zum Beispiel ja auch, dass hier äh, Horten von Pokémon auftreten, die du dann besiegen musst. Vorteil ist, wir haben... Toll. So, kann ich jetzt bitte... Äh, wieso sind denn die schneller? Leute, ich habe einen Level 23 Dick da. Ihr seid Level 10... 7, äh, 10 und 11. Eieiei. So, Slash. Ist, denke ich, sinnvoller als Sucker Punch. So, ja genau, es tauchen eben Horten auch teilweise von Pokémon auf, bis zu 
Hatte auch schon mal 5. Da braucht es dann eben auch eher Attacken wie eben hier Magnitude oder Surfer. Gibt es verschiedene. So, es will einfach nicht auftauchen. Okay. Es scheint wohl wirklich nicht zu wollen, dann ähm, werde ich das wohl versuchen offscreen leider fangen zu müssen. Und zwar dreht es sich hierbei um, ihr könnt es im Pokédex nachschauen, um ein dieser Samen. Und das hat Fundort Route 5. Selten. Und wir befinden uns auf Route 5. Das heißt, irgendwo hier muss ein Bisasam mal auftauchen. Okay. Das scheint jetzt allerdings in dieser Folge nicht zu passieren. Das heißt, ich werde versuchen, das Bisasam offscreen zu fangen. Und dann hätten wir neben unseren äh, Schillock auch die Möglichkeit, ein Bisasam zu trainieren. Und könnten vielleicht dann ähm, uns auch irgendwo ein Glumanda noch fangen. Und hätten damit dann die Möglichkeit, alle drei Starter-Pokémon in unserem Team zu haben. Mal sehen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich werde dann versuchen, äh, das Bisasam zu fangen, wenn mal eins auftaucht. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Ciao!